Wer von Ihnen hat schon mal einen Heiratsantrag gemacht oder einen bekommen? Yvette, ich will. Hochzeit auf Deutsch-Türkisch. Also wenn man schon heiraten will, muss man heutzutage noch um die Hand anhalten. Bei den Türken ist das doch so. Vier Paare und eine Frage. Willst du mich heiraten? Du musst sagen, mit Allahs Erlaubnis und dem Beistand unseres Propheten möchten wir um die Hand ihrer Tochter als der Mann halten. Dirk, muss ich sagen, mit dem Beistand unseres Propheten oder eures Propheten? Ich will genau Sie heiraten und sonst niemand. Ist mir doch egal, ob Sie Kurdin ist oder Türkin. Wenn du mich so frei erzogen hast, dann kann ich mir doch aussuchen, wen ich heirate. Kannst du. Aber nur nicht diesen Palmer. Helga, was soll denn das jetzt werden? Sie gehen zu einer türkischen Familie. Und da möchte ich mich halt nur anpassen. Warum hast du dir keine Oberlippenbart wachsen lassen? Dann wären wir perfekt angepasst. Wir sind hier, um mit dem Beistand eines Propheten von euch Muselmanen ich habe einen Plan, wie du dich outen kannst. Was heißt hier schwul? Diese Männer lieben keine Frauen. Keine Frauen? Was lieben sie denn? Mein Vater ist nicht schwul geworden. Ich bin nicht schwul geworden. Und dann kommst du und du bist schwul geworden. Hast du dafür eine Erklärung? Unser Vater will wissen, ob Dirk beschnitten ist. Er ist nicht beschnitten und er wird auch nicht beschnitten. Ich bin es zwar noch nicht, habe es aber vor. Was hast du vor, Dirk? Es gibt ja so eine Studie, die besagt, dass beschnittene Männer wohl länger können. Das würde ja heißen, dass die Moslems länger können als wir Christen. Vielleicht ist die Studie ja von Moslems. Ja! 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 Ich werde dich ja. ja! Die romantische Komödie des Jahres. Ich lass mich nie wieder beschneiden. Wieso wächst das nach? Das habe ich gar nicht gefragt. Ab 1. Oktober im Kino.